Duygu Uzun, Buket Demirel, Gürkan Aydemir, Hakan Aydemir, Yasin Çırgaoğlu, Ayhan Nehirli, Burcu Kaygın. Onlar başardılar. Onlar engellerini de toplumun ön yargılarında yenmeyi başardılar. Onlar engellerinin içlerindeki kocaman denizde küçük bir damla olduğunu herkese gösterdiler. Sabancı Vakfı Fak Yaratanı Gülçin Kaya da onların başarı hikayelerini herkese anlatmak için yola çıktı. Önce sanatın engel tanımayacağını göstermek için Engelsiz Sanat Derneği'ni kurdu. Sonrasında Yorgan Altında Kimse Kalmasın kampanyasını hayata geçirdi. 3 milyona yakın engelli okuma yazma bilmiyor. 7 milyona yakın engelli iş gücüne dahil değil. Yorgan altında saklanmaktan vazgeçin. Hayat hikayenizi bütün Türkiye ile paylaşın. Hayata yeniden başlamak için yorgan altında kimse kalmasın hareketine katılın. Kampanyamızın e, sloganı da yorgan altında kimse kalmasın. E, bu slogan da nereden geldi? Özellikle e, doğu bölgelerinde çok hikayeler dinle, e, dinliyoruz. E, i̇şte evde eğer bir engelli çocuğa sahipse anne misafir geldiğinde çocuğunu ya bir odada kilitliyor ya da bir yorgan altında saklıyor. Onu bir ayıp bir günah gibi görüp toplumsal hayatı sosyal yaşama çıkartmaktan çekiniyor. Ee, dedik ki bizim sloganımız bu olsun ee, ve e, kampanyamızın da ilk adımı Yorgan adlı fotoğraf sergisi. Ee, sergi kapsamında e, fotoğrafları sergilenen e, arkadaşların çoğu işte kendi girişimleriyle işlerini kurmuş, e, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden mezun, e, milli basketbol oyuncumuz, e, gösterdikleri çabalarla geçirdikleri hastalıkların tanısını değiştiren gerçekten Türkiye'de rol model olabilecek arkadaşlarımız bunlar. E, fotoğraflarda engele değil de ilk önce insana, gelen insanların insana odaklanmasını, başarılarına odaklanmasını istiyoruz. Ta ki sergi sonunda e, o fotoğrafları sergilenen arkadaşların e, özgeçmişlerini e, okuduklarında insanlar anlıyorlar ve şaşırıyorlar. Aa engelli miydi bu arkadaş, bu fotoğraflarını gördüğümüz arkadaşlar diye. E, yedi kişinin e, fotoğrafları çekildi, profesyonel ortamlarda çekildi. E, bir hikaye anlatmaya çalıştık. Dediğim gibi rol model yaratmaya çalıştık. Tabi kampanya olduğu için sadece fotoğraf sergimiz yok. Bunun yanında kampanyanın başka çalışmaları da var. Röportajlar yayınlıyoruz. Türkiye'nin birçok yerinden röportajlar alıyoruz. Yine bu yedi arkadaşımız gibi ben de toplumsal hayattayım. Ben de sosyal yaşamda bir şeyler yapıyorum. Ya da ben de evde bir şeyler yapıyorum diyen herkesten röportajlar alıyoruz. 2012 yılının ilk 9 ayında yaklaşık evet, 4 açılış yaptık. Bu programı 5 senelik bir program olarak hazırladık. Çünkü dediğim gibi zihniyetleri değiştirmek bir iki ayda, bir iki senede olabilecek bir iş değil. Beş sene içerisinde yaklaşık 20 ili gezmeyi planlıyoruz. Gülçin Kaya, onlara baktığında engeli değil, insanı gördü. Toplumun engellilik anlayışını değiştirmek, engelli bireylere, ailelerine ilham vermek için yola çıktı. Çalışmalarıyla yorgan altına saklanan engellilerin hayatında kocaman bir fark yarattı.